హలో మై ఆసమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సునీల్ రెడ్డి మీరు కానీ ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ది కళాశలింగం యూనివర్సిటీ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా యూనివర్సిటీ అయితే మన తమిళనాడు స్టేట్ లో మధురైకి దగ్గరలో అయితే ఉంది సో వీడియోని ఏమాత్రం స్కిప్ చేయకుండా టోటల్ గా చూసేసి మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది గైస్ ఇప్పుడు అయితే మనం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అండ్ ఫేమస్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా యొక్క ఎంట్రన్స్ దగ్గర అయితే ఉన్నాము ఇప్పుడు మీరు విజువల్స్ లో చూసేది ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉండే బయట వ్యూ చాలా మంది అడుగుతున్నారు మొత్తం యూనివర్సిటీ మొత్తం చూపించమని సో మీ అందరి కోసం నేను ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఈ వీడియో చేశాను సో ఈ వీడియోలో నేను ఈ ఎంట్రన్స్ నుండి ఎండ్ పాయింట్ వరకు మొత్తం యూనివర్సిటీ చూపిస్తాను మీకు ప్రజెంట్ అయితే మనం ఎంట్రన్స్ లో ఉండే గేట్ దగ్గర అయితే ఉన్నాము ఈ గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఈ సెక్యూరిటీ ఏంటంటే నార్మల్ గా హాస్టల్స్ ని బయటకి పంపరు మీరు అవుటింగ్ తీసుకుని అయితే బయటకి వెళ్ళొచ్చు మీకైతే ఇక్కడ వీక్లీ వన్స్ అవుటింగ్ ఇస్తారు అప్పుడైతే మీరు బయటకు వెళ్ళొచ్చు సో లెక్స్ హ్యావ్ ఎల్ కాంది టోటల్ యూనివర్సిటీ సో మీరైతే ఇప్పుడు విజువల్స్ లో చూడొచ్చు మన యూనివర్సిటీలో ఎలక్ట్రికల్ వ్యాన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన యూనివర్సిటీ చాలా పెద్దది కాబట్టి సో పెద్దది అంటే గుర్తు వచ్చింది మన యూనివర్సిటీ టోటల్ గా నాలుగు వందల నుండి ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంటుంది దీంట్లో యూనివర్సిటీ వచ్చేసి మూడు వందల ఇరవై నుండి మూడు వందల యాభై ఎకరాల ఆక్యుపైన్సీతో ఉంటుంది ఇక మిగిలినది గార్డెన్స్ ఫీల్డ్స్ అండ్ కొండ ప్రదేశంతో ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది సో మీరు ప్రతిసారి లైక్ హాస్టల్స్ నుండి గేట్ దగ్గరకు కానీ హాస్పిటల్ కానీ అలాగే క్యాంటీన్ కి వెళ్లాలన్నా కూడా ఈ ఎలక్ట్రికల్ వ్యాన్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి దీంట్లో అయితే మీరు వెళ్ళొచ్చు మీరైతే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వ్యాన్ కి ఎక్కువ అయితే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేస్తే చాలు యూనివర్సిటీలో ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికైనా తిరగచ్చు ఈ ఎలక్ట్రికల్ వ్యాన్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ ఆన్ దట్ మన యూనివర్సిటీలో డీజిల్ పంప్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే మన యూనివర్సిటీలో చాలా బస్సులు ఉన్నాయి బస్ డిపో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది మన యూనివర్సిటీలో అయితే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పైన బస్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడైతే మీకు విజువల్స్ లో కనపడే బిల్డింగ్ వచ్చేసి లేడీస్ హాస్టల్ ఈ హాస్టల్ వచ్చేసి యూనివర్సిటీ మెయిన్ గేట్ కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది మెన్స్ హాస్టల్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే యూనివర్సిటీ చుట్టూ అయితే కొండలు బాగా ఉంటాయి హాబి అయితే చాలా బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్ గా కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఈ కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత మనకు టూ రోడ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ లో ఒకటి అలాగే స్ట్రైట్ గా ఒకటి ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్ గా వెళ్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం లెఫ్ట్ సంగతి తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు విజువల్స్ లో కనపడే బిల్డింగ్ వచ్చేసి టిఫాకోర్ బ్లాక్ అని అంటాం ఈ బ్లాక్ లోని తైవాన్ రిసర్చ్ సెంటర్ ఉంది ఇక్కడైతే నేచర్ చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది మొత్తం పచ్చదనంతో కవర్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఈ బ్లాక్ లోనే జూనియర్స్ కి ఐబిఎం కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పే పాయతాన్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి సో ఇక్కడ నుండి మనం కొద్దిగా ముందుకు వెళదాం సో ఇప్పుడు మనకు విజువల్స్ లో కనపడే బిల్డింగ్ వచ్చేసి ఐఆర్సి బ్లాక్ అని అంటాము ఐఆర్సి అంటే ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ మీద రీసెర్చెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీ ప్రొఫెసర్ దగ్గర నుండి మీ ప్రాజెక్ట్ కి అప్రూవల్ తెచ్చుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన మొత్తం ఖర్చు యూనివర్సిటీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు సో నెక్స్ట్ మనం లైబ్రరీ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం సో ప్రజెంట్ అయితే మనం లైబ్రరీ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం లైబ్రరీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు ఈ కంప్యూటర్ లో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిజిస్టర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి టైమ్ ఇన్ అండ్ టైమ్ అవుట్ చెక్ చేసుకోవాలి సో మీకు రైట్ సైడ్ లో ఉండే టేబుల్స్ దగ్గర ప్రతి రోజు వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్స్ పెడతారు న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ తమిళ్ తెలుగు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటాయి నేనైతే ఈ వీడియో చేయడానికి చాలా పొద్దునే వచ్చాను ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ లెండింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఈ లెండింగ్ సెక్షన్ లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన బుక్స్ అయితే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం లెండింగ్ సెక్షన్ నుండి బయటకు వచ్చేద్దాం
ఈ లైబ్రరీలో అయితే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఈవినింగ్ టైమ్ లో చూసుకుంటే ఈ చైర్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ తో ఫిల్ అయి ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి స్టూడెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు ఈ లైబ్రరీని సో మీకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి చదువు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి బుక్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఈ లైబ్రరీలో లైబ్రరీ మొత్తం ఫుల్ సెంట్రల్ ఏసీ తో కవర్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ వైఫై కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఈ లైబ్రరీ మొత్తం టూ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి అలాగే ఒకసారి పైక్ కూడా వెళ్ళి చూద్దాం అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఈ లైబ్రరీ లోకి రావాలంటే ఫార్మల్ డ్రెస్ లో రావాలి నైట్ వేర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు లేదు మీరు కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ సైడ్ కి వస్తే ఇక్కడ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన బుక్స్ అన్ని ఉంటాయి ఒకసారి మనం ఫైల్ ఫ్లోర్ నుండి కింద ఫ్లోర్ చూద్దాం వ్యూ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తే అక్కడ కాలేజ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి అవి మీరు ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు హాస్టల్ రూమ్స్ లో డిస్టర్బెన్సెస్ గా ఉంటే మీరు ఈ లైబ్రరీకి వచ్చి పీస్ఫుల్ గా చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కింద ఫ్లోర్ కి వెళ్దాం ఇప్పుడు మీరు విజువల్స్ లో చూస్తే అది కలసలింగం యూనివర్సిటీ ఫౌండ్ శ్రీ కలసలింగం గారు ఓకే గైస్ లెట్స్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీ ఇక్కడ అబ్దుల్ కలాం గారి ఇన్స్పిరేషన్ తో ఒక మోడల్ ప్లేన్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడైతే సరదాగా చాలా మంది ఫొటోస్ అండ్ రీల్స్ వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు అయితే మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరకి అయితే వెళ్తున్నాం గాయస్ ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ వచ్చేసి టిఫాక్ కోర్ బ్లాక్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో అయితే మనకు వినాయకుడి గుడి ఉంటుంది ఓకే గైస్ లెట్స్ గో టు ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటుంది ఇక్కడ అయితే మన యూనివర్సిటీకి వచ్చిన స్విమ్మింగ్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అని ఇక్కడ పెట్టారు ఇప్పుడు మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ టైమింగ్స్ తీసుకుంటే ఈవినింగ్ టైమ్ లో అయితే ఓపెన్ లో ఉంటుంది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి సెపరేట్ సెపరేట్ టైమింగ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు వాటర్ అయితే చూడొచ్చు చాలా క్లీన్ అండ్ ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేద్దాం ఇక్కడ అయితే మనకు చాలా రోప్స్ ఉన్నాయి ఇవి అయితే పార్టిసిపెంట్స్ ని సపరేట్ చేయడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు స్విమ్మింగ్ పూల్ చుట్టూ కొండ ప్రాంతం ఇవి అయితే చూడడానికి చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది మన మైండ్ కూడా చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడైతే మోటార్ యూజ్ చేసి ప్రతిరోజు వాటర్ మారుస్తూ ఉంటారు మన స్విమ్మింగ్ పూల్ కి ఎయిట్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఒకేసారి స్విమ్మింగ్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ నుండి అయితే బయటకు వెళ్తున్నాం ఒకసారి స్విమ్మింగ్ పూల్ బయట వ్యూ చూడండి చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ అయితే ఫోటోషూట్ కి చాలా ఫేమస్ లైక్ గ్రూప్ ఫొటోస్ అలాగా స్టూడెంట్స్ ఖాళీ టైమ్ లో ఇక్కడ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు బాస్కెట్ బాల్ గ్రౌండ్ అయితే చూడొచ్చు కొంచెం దగ్గరికి వెళ్దాం ఇంకా క్లారిటీ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు బాగా క్లారిటీ గా అయితే చూడొచ్చు బాస్కెట్ బాల్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ టూ బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే నలభాగం క్యాంటీన్ వస్తుంది ఈ క్యాంటీన్ లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ అండ్ నాన్ వెజ్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకు జెరాక్ సెంటర్స్ ఐటీఎం పోస్ట్ ఆఫీస్ అలాగే కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్ కూడా ఉంది వీటన్నిటికి లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు రాధాకృష్ణ ఆడిటోరియం ఉంటుంది దీని గురించి లాస్ట్ లో చెప్తాను ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ముందుకు వెళితే రాధాకృష్ణ ఆడిటోరియం పక్కనే గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఈ గ్రౌండ్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రాక్ ఉంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ చాలా మంది జాగింగ్ అండ్ వాకింగ్ వస్తూ ఉంటారు ఇక ఈవినింగ్ టైమ్ అయితే గ్రౌండ్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది గ్రౌండ్ లో కూర్చోవటానికి బెంచెస్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి కొద్దిగా ముందుకు వెళితే రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ వస్తుంది 
సో మనం రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చేసాం మన యూనివర్సిటీకి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ లో వచ్చిన ప్రైజెస్ అని ఇక్కడ పెట్టారు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి జిమ్ లోపలికి వెళ్దాం సో ఇక్కడ అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ అయితే ఉంది లైక్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సైక్లింగ్ డంబెల్స్ అలాగే ఫ్యాట్ బర్నర్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇండోర్ స్టేడియం లోపలికి అయితే వెళ్దాం ఈ ఇండోర్ స్టేడియం లో చూసినట్టయితే మూడు బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడైతే మన స్టూడెంట్స్ ప్రతిరోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చి ఆడుకుని వెళ్తారు ఇక్కడ మన ట్రైనర్స్ ఉంటారు మీకు ఏ డౌట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు క్లారిఫై చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇండోర్ స్టేడియం నుండి బయటకు వెళ్దాం ఇక్కడ నుండి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మణిమండపం వస్తుంది ఇది మన ఫౌండర్ యొక్క గుర్తుగా కట్టించారు ఇక్కడ జూనియర్స్కి అయితే ప్రతి వారానికి ఒకసారి యోగా క్లాసెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మీరు ఖాళీ టైమ్స్లో ఇక్కడికి వచ్చి మెడిటేషన్ అండ్ యోగా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళే మ్యాట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ మన మండపం మొత్తం ఫౌండర్ యొక్క ఫొటోస్ అయితే ఉంటాయి సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ ఫౌండర్ యొక్క స్టాచ్యూ ఆయన మెమొరీగా పెట్టారు ఇప్పుడు మనం మణిమండపం బయట చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు టోటల్ పచ్చదనంతో నిండి ఉంది ఇది మన ఫౌండర్ యొక్క అంబాసిడర్ కాదు దీన్ని ఆయన గుర్తుగా ఇక్కడ పెట్టారు సో ఇప్పుడు మనం మణిమండపం నుంచి టోటల్ గా బయటకు వద్దాం లెట్స్ గో గాయస్ మణిమండపంకి దగ్గరలో ఆడిటోరియం ఉంటుంది ఈ ఆడిటోరియం అయితే టోటల్ సెంట్రల్ ఏసీతో కవర్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ వీక్ లో జరిగిన డీజే విజువల్స్ చూపిస్తాను సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ అండ్ చూసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి అలాగే ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఆడిటోరియం లో డాన్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళు కాంపిటీషన్స్ కూడా తీసుకెళ్తారు సో గైస్ ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే ఇంత ఎండింగ్ గా చేయలేదు సో ఇంకా పార్ట్ టూ లో చాలా ఉంది సో నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ ఉంది గైస్ ఆ వీడియో అయితే నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఆ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే గైస్ సైనింగ్ ఆఫ్